আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা সপ্তম শ্রেণীর গণিত বই থেকে নানা রকম আকৃতি মাপি এটা অধ্যায় নাম্বার দশ এটা নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা জ্যামিতিক আকৃতি বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক আকৃতি ত্রিভুজ সামন্তরিক আয়ত বর্গ ও বৃত্ত ইত্যাদি আকৃতির আকৃতি সম্পর্কে আমরা জানি এবং সেগুলোর পরিসীমা এবং ক্ষেত্রফল আমরা নির্ণয় করা শিখেছি এখন যেহেতু আমরা এই জিনিসগুলো শিখেছি এবার চলো দেখি নিচের ছকটা আমরা পূরণ করি ঠিক আছে তো এখানে দেখো আকৃতি দেওয়া আছে প্রথমেই একটা আমরা এটা দেখে কিন্তু এটা বুঝতে পারছি এটা কি এটা হলো সামন্তরিক কারণ এটা বিপরীত বাহু দুইটা সমান এবং সমান্তরাল এই জন্য এটার নাম সামন্তরিক এখন এটার পরিসীমা কি হবে পরিসীমা আমরা কি জানি পরিসীমা কিন্তু এই চারিদিকের যে এই দূরত্বটা সমস্ত কিছু এই চারিদিকের দূরত্ব যোগ করলে যেটা হয় ঠিক আছে এই পরিমাপটা যোগ করলে যেটা হবে সেটাই কিন্তু পরিসীমা আর পরিসীমা আমরা কি জানি দুই গুণন দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ তাই না তাহলে দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ দৈর্ঘ্য চোদ্দ আর প্রস্থ হলো সেভেন সেন্টিমিটার হুম তাহলে ফরটিন প্লাস সেভেন কত হয় টু ইন্টু ফরটিন প্লাস সেভেন তার মানে এটা কত হচ্ছে টু গুণন টোয়েন্টি ওয়ান তার মানে এটা ফর্টি টু ঠিক আছে ফর্টি টু স্কোয়ার সেন্টিমিটার যেহেতু সরি ফর্টি টু সেন্টিমিটার পরিসীমার ইউনিট কিন্তু যেহেতু আমরা চারিদিকের দৈর্ঘ্যটা যোগ করেছি সো শুধুমাত্র সেন্টিমিটার হবে হ্যাঁ তাহলে এটা পেলাম আমরা ফর্টি টু সেন্টিমিটার পরিসীমা এখন ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব কিন্তু ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে গেলে এটা যেহেতু সামন্তরিক সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল কিভাবে নির্ণয় করতে হয় আমরা কি জানি ভূমি গুণন উচ্চতা কিন্তু এখানে একটা প্রবলেম হলো উচ্চতাটা দেয়া নাই তাহলে এই কারণে কিন্তু আমরা ক্ষেত্রফলটা বের করতে পারছি না হ্যাঁ উচ্চতা ছাড়া এখানে বের করা যাচ্ছে না ভূমিটা দেয়া আছে বাট উচ্চতা নাই তাহলে আমরা পরেরটাতে চলে যাই পরেরটা দেখো এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা কি বলো তো এটা আয়তক্ষেত্র তাই না বিপরীত বাহুগুলো সমান আর এটা প্রত্যেকটা কোন কিন্তু নব্বই ডিগ্রি তাহলে এটা একটা আয়তক্ষেত্র আর আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ দেয়া আছে তাহলে পরিসীমা কি হবে পরিসীমার সূত্র তো একই টু গুণন দৈর্ঘ্য লেন্থ গুণন ব্রেড মানে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ তাই না লেন্থ প্লাস ব্রেড দুই লেন্থ প্লাস ব্রেড তার মানে এটা কি হবে টু লেন্থ কত ফরটিন প্লাস সেভেন তাহলে টু ইন্টু টোয়েন্টি ওয়ান মানে ফর্টি টু সেন্টিমিটার একই রকম দেয়া আছে তাহলে এটাও হবে ফর্টি টু ফর্টি টু সেন্টিমিটার আর এরপরে ক্ষেত্রফল তো আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা কি জানি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হলো দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ তাই না তো দৈর্ঘ্য ফরটিন আর প্রস্থ হলো সেভেন সেন্টিমিটার তাহলে সেভেন গুণন ফরটিন কি হবে নাইনটি এইট স্কোয়ার সেন্টিমিটার ক্ষেত্রফলের ই হলো বর্গ সেন্টিমিটার তাই না তাহলে আমরা এটা হবে নাইনটি এইট যেহেতু এখানে ইংলিশই আছে আমরা পুরোটাই ইংলিশে ইউজ করছি স্কোয়ার সেন্টিমিটার যেহেতু আমাদের এখানে সব কিছু কিন্তু ইংলিশে দেয়া আছে তো আমরা এটাকে এভাবে লিখছি এখন দেখো পরেরটা ছবি দেখে মনে হয় বুঝতে পারছো তোমরা এটা কি দেখো সবগুলো সাইড কিন্তু সমান এটাও সেভেন সেন্টিমিটার এটাও সেভেন সেন্টিমিটার তার মানে অপোজিট উল্টো বাহু দুটাও কিন্তু সমান তার মানে সবগুলোই সেভেন সেন্টিমিটার তার মানে এটা হলো বর্গক্ষেত্র আর বর্গক্ষেত্র পরিসীমা কি হবে পরিসীমার ক্ষেত্রে তো একই ব্যাপার এটা যেহেতু চার সাইড যোগ করবো আমরা চারটা সাইডই সমান তার মানে এটাকে যদি আমরা ফোর ইন্টু সেভেন করি তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে টোয়েন্টি এইট সেন্টিমিটার তাই না আবার যদি তোমরা ফর্মুলা লিখে করো যে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ দুই গুণন দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ তাহলে কিন্তু এই একই আসবে টোয়েন্টি এইট সেন্টিমিটার এরপরে দেখো ক্ষেত্রফল এটার ক্ষেত্রফল কি হবে ক্ষেত্রফল আমরা এটার কি জানি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ তাহলে এটা হবে ফর্টি নাইন সেভেন সেভেন জা ফর্টি নাইন 
49 स्क्वायर सेंटीमीटर ये पौरे आशो ये टकी ये शंपुनो टाकले एक टक ब्रित्तो तो ब्रित्तेर और देख तार मने ये टा और धो ब्रित्तो और धो ब्रित्तो अखों देखो ब्रित्तेर की की दया चे ये टा हुलो बैश बैश दया चे आर ये जे टा ये टकी ये टा हुलो बैशर धो दया चे हाँ बैशर धो सेवेन सेंटीमीटर इसलो सेंटर तो ये टा बैश आर ये टा बैशर धो अखों अमादर बेर कोट तो हबे पुरी शिमा और धो बित्तेर पुरी शिमा अम्रा की जानी और धो बित्तो शंपुनो बित्तेर पुरी शिमा हुलो टू पायर इखने और धो बित्तेर पुरी शिमा हबे तहुले पायर इखने और धेक पायर हुलो टू पायर और धेक हाँ हाफ आर ए बेश इनटू बेश फोर्टीन ठीक है सर तो हले इखने जो दिया हमरा पाय आर आर किंतु इखने दिया थे आर हुलो ए जे रेडियस हाँ बेशर्द हो शेठा आर हाँ शेखन थे के तो हले आर एड मान जो दिया हमरा बोशे दे सेवेन तो हले इटा हो बे सेवेन पाय प्लस फोर्टीन तो इटा बोशले हमारे होते हैं तार पर हमरा दी इटा भेलू बेर कुत्ते चाइ ए पाय एड मान किंतु सेवेन इनटू थ्री पॉइंट ऑन फोर इटा किंतु अप्रूव्ड इटा शॉप्स में जेखने तुमरा पाय देख बे ए भेलू टा बोशते बार बे थ्री पॉइंट ऑन फोर ठीक अच्छे ताले इटा कैलकुलेशन कर ले अमरा मोटा मोटी काचा काची एक टा फुल नंबर जो दिन इतेचा खेत्रफल निर्णय कर ले कि हमें अमरा पूर्णो बीत्तर खेत्रफल जाने की पाई आर स्क्वायर इटा एक टा फॉर्मूला है ठीक है जब पाई आर स्क्वायर तो आठ बीत्तर की हमें तो हले इटा आठ देख हमें पाई आर स्क्वायर बाय टू अले इटा पाई आर स्क्वायर बाय टू तो हले अखन एक ही कथा पाई आर अमादे दिया से सेवेन आम्रा मोटा मोटी काचा काची एक टा एप्रोक्सिमेट भेलू पाबो जेटा हबे सेवेंटी सेवेन ठीक अच्छा तो हम रेटा कोरे देख बे पायर मान टा इखने बॉस अबे ये जे पायर मान ये टा हबे थ्री पॉइंट ऑन फोर ठीक अच्छा पाय जेखने थक बे ये भेलू टा बोशी आम्रा ये टा मान बेर करते पार बो अखोन एक टा त्रिभुज क्षेत्र द अखोन इटर पोरिशिमा बेर करता होगे। तो त्रिभुजेर पोरिशिमा, पोरिशिमा माने ही तो चारी दिकेर दोरुग होता है ना? तो हले इटर देखो चार दिकेर दोरुग होते हैं ऐसे टेन सेंटीमीटर, सिक्स सेंटीमीटर, एट सेंटीमीटर। तो ये तीन टा जो दे हमरा जोक कर दे ही तो हले किन्तु हमरा पे जब वो पोरिशिमा। तो हले हमार त्रिभुज क्षेत्र फल क्यों बेर करते हैं हमारे सूत्र आज हाफ गुणन भूमि गुणन उच्चता तो भूमि हल टेन और उच्चता एखे दे आ फोर पॉइंट एट तेल ये जो काटाटी करी एट फाइव है तेल फाइव गुणन फोर पॉइंट एट हाँ तो हमें टोटी फोर ठीक है टोटी फोर स्कोर सेंटीमिटार तेल एभवे क्योंकि क्योंकुलेशन कर एयरपोर्ट देखो आबार एक टा ये टा की दे आज से देखो तो ये टा किन्तु रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड से इक्वल फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर ठीक है सर तो हले ये टा एक टा आयतों के त्रो ये टा रखोन पोरिशिमा बेर करते हो अबे पोरिशिमा किन्तु दे आज से देखो फोर सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर � धोरे करो ताले दुई इनटू दोरगो गुनन प्रस्थो दोरगो सॉरी दोरगो जोग प्रस्थो ताहुले हो जाच्छे इखने फोर प्लस फोर प्लस थ्री ताहुले फोर्टी तमार फोर्टीन सेंटीमीटर एर पर याच्छे क्षेत्रफल अखोन क्षेत्रफल इखने जेबाबे आम्रा आयतो क्षेत्र क्षेत्रफल किन्तु 
সরাসরি বের করতে পারি যে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ যেহেতু দেয় আছে কিন্তু এখানে একটা কাজ করেছে দেখো আয়তক্ষেত্রে এখানে এই তোমার এটা দেয়া আছে এই দৈর্ঘ্যটা দেয়া আছে আর এটা দেয়া আছে তো এটা এটা দেওয়াতে আমরা কিন্তু দুইটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র পেয়েছি হ্যাঁ তো এখানে যেটা করতে হবে দুইটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র কিন্তু সমান হুম অর্ধেক করেছে আয়তক্ষেত্রকে দুই ভাগ করেছে আমরা তাহলে দুইটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র তো দুইটা ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করে যোগ করে আমাদেরকে বলতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে মানে আয়তক্ষেত্রকে যে যদি ভাগ করে দুইটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র তৈরি করি দুইটা সমান ত্রিভুজ ক্ষেত্র পাব আর সেই ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করলেও আমরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাই সেটাই এখানে করে দেখাতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো ত্রিভুজ ক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল কি হবে আমরা জানি হাফ গুণন ভূমি এখানে এই যে পাঁচ সেন্টিমিটার তাই না তাহলে পাঁচ ইন্টু আর উচ্চতা দেয়া আছে টু পয়েন্ট ফোর তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা এটা ওয়ান পয়েন্ট টু এটা সিক্স পয়েন্ট জিরো মানে সিক্স স্কোয়ার সেন্টিমিটার তাহলে একটা যদি সিক্স সেন্টিমিটার হয় সিক্স স্কোয়ার সেন্টিমিটার হয় আর একটা কত হবে এখানে তো ত্রিভুজ দুইটা তাই না তাহলে ওটাও সিক্স সেন্টিমিটার হবে তো এটা সিক্স এটা সিক্স তো সিক্স প্লাস সিক্স টুয়েলভ তাহলে আমরা পাচ্ছি টুয়েলভ স্কোয়ার সেন্টিমিটার আবার দেখো আমরা যদি সরাসরি এটা বের করতাম দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ তাহলে কিন্তু ফোর গুণন থ্রি থ্রি ফোর যা টুয়েলভ স্কোয়ার সেন্টিমিটার এটাই পেতাম সেম রেজাল্ট আসতো তাই না তাহলে এখন আমাদের এর পরের ফিগারটা দেখো এখানে দেখো অপোজিট সাইডস এটা ফাইভ সেন্টিমিটার এটা ফাইভ সেন্টিমিটার অল সাইডস আর ইকুয়াল হ্যাঁ বাট এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো যে এখানে অ্যাঙ্গেলগুলো কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি না যদি নাইনটি ডিগ্রি হতো তাহলে এটা স্কোয়ার বর্গক্ষেত্র হতো কিন্তু এটা যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি না এটা কি হবে রম্বাস তো রম্বাস রাম্বাসের ক্ষেত্রেও এটা পরিসীমা কি হবে পরিসীমা তো সবার ক্ষেত্রেই সমান সবগুলো দৈর্ঘ্য যোগ করলেই পরিসীমা পাব তার মানে পরিসীমা যেহেতু সবগুলো সাইড ইকুয়াল তাহলে চার চার দিয়ে একটা সাইড গুণ করলেই হয়ে যাচ্ছে তাই না তাহলে ফোর ফাইভ যা টোয়েন্টি টোয়েন্টি সেন্টিমিটার আর ক্ষেত্রফল কি হবে ক্ষেত্রফল এখানে দেখো এখানে চারটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র বানিয়েছি হ্যাঁ আলাদা করে চারটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র এবং চারটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র কিন্তু সমান হবে দেখো আলাদা আলাদা করে মেজারমেন্ট দেয়া আছে এই যে এই সাইডটা ফোর সেন্টিমিটার আর এটা হলো থ্রি সেন্টিমিটার আর এখানে এই চিহ্নটার অর্থ হলো এটা নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে আর নব্বই ডিগ্রি মানেই কিন্তু এই ত্রিভুজটার উচ্চতা হ্যাঁ নব্বই ডিগ্রি মানে এটা পারপেন্ডিকুলার লম্ব তার মানে এটা হলো উচ্চতা তাহলে ত্রিভুজের এই যে ভূমি গুণন উচ্চতা এটা থেকে কিন্তু আমরা যদি একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করি সবগুলো ত্রিভুজ সমান তাহলে একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করে আমরা যদি চার দিয়ে গুণন দেই তাহলে কিন্তু আমরা এই রামবাসের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব ঠিক আছে তাহলে একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি হবে এই যে হাফ গুণন ভূমি হলো ভূমি যে কোনোটাই ধরতে পারো ফোর অথবা থ্রি গুণন থ্রি ঠিক আছে এর মধ্যে আমরা যে একটা ভূমি আর একটা উচ্চতা যে কোনোটাই ধরতে পারি ঠিক আছে দুইটাই নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এখন এটা থেকে আমরা কত পাবো দেখাচ্ছ সিক্স সেন্টিমিটার সিক্স স্কোয়ার সেন্টিমিটার যেহেতু এটা ক্ষেত্রফল তাহলে একটা যদি সিক্স হয় তাহলে চারটার জন্য কত হবে ফোর গুণন সিক্স চারটা ত্রিভুজ তাহলে এটা হবে টোয়েন্টি ফোর তাই না তাহলে আমরা পেলাম এই রামবাসের ক্ষেত্রফল টোয়েন্টি ফোর স্কোয়ার সেন্টিমিটার ঠিক আছে তো এভাবে আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জিনিসের পরিসীমা এবং ক্ষেত্রফল বের করে দেখলাম এখন দেখো পরের ছকে কি দেয়া হয়েছে ছক নাম্বার দুয়ে বলা হয়েছে মান বসানোর পরিবর্তে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থকে অজানা রাশি হিসেবে চলক দিয়ে প্রকাশ করি অজানা রাশি কোনগুলো যেমন এক্স ওয়াই জেড এম এন ও পি হ্যাঁ এই লেটারগুলো অজানা রাশি অজানা রাশি মানে এগুলোর মান জানা নাই হ্যাঁ এ কত বি কত এল এম এগুলো কত দেয়া নাই তো আমরা এগুলো মান জানা নাই সেভাবে আমরা এগুলো তার মানে এগুলো সূত্র আমরা সূত্রগুলো এখন লিখব তো এখন দেখো প্রথমে আছে নাম আকৃতিটা দেওয়া হচ্ছে নাম আমরা যেটা বুঝতে পারছি এটা আয়তক্ষেত্র তাহলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কি 
দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ দেখো এখানে দৈর্ঘ্য আছে এল আর প্রস্থ হলো ডাবলু তার মানে সূত্রটা আসবে এল গুণন ডাবলু আমরা এখানে কোনো কথা লিখব না জাস্ট একটা এখানে এই লেটারগুলো দিয়ে প্রকাশ করব ঠিক আছে অজানা রাশি অজানা রাশিগুলো দিয়ে আমরা ক্ষেত্রফল লিখলাম এখন পরিসীমা কি পরিসীমার হলো দুই টু ইন্টু লেন্থ প্লাস উইথ হ্যাঁ দৈর্ঘ্য গুণ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্ত তাহলে এই যে আমরা সূত্রটা পেলাম এটা তারপরে আছে দেখো শুধু দৈর্ঘ্য দেয়া আছে এটা দৈর্ঘ্য এল এখন এটা কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা সবগুলো সাইড একই রকম ইকুয়াল সবগুলো বাহু সমান তার মানে এটা বর্গক্ষেত্র আর বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হলো এই যে একই রকম দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত মানে এল ইন্টু এল তাই না এল ইন্টু এল তার মানে এটাকে আমরা বলবো এল স্কোয়ার সূত্রটা সবসময় আমরা হবে এল স্কোয়ার মানে যেটা দৈর্ঘ্য হবে সেটার স্কোয়ার আর পরিসীমা কি হবে পরিসীমা হবে কিন্তু ফোর এল কিভাবে হলো দেখো আমাদের এল এখানে উইট তো হলো এল তার মানে এখানে দেখো টু ইন্টু টু এল তার মানে টু টু জের ফোর এল ঠিক আছে তো আমরা সরাসরি এই সূত্রটা ইউজ করব চারটা এল যেহেতু চার দিকেই এল তার মানে এলকে ফোর দিয়ে গুণন দিলে কিন্তু আমরা এটার পরিসীমা পেয়ে যাব এরপরে আসছে ত্রিভুজ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা কি জানি হাফ গুণন ভূমি ভূমি এখানে আছে বি আর উচ্চতা আছে এইস আমরা সবই অজানা রাশি দিয়ে প্রকাশ করব ঠিক আছে তাহলে হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা আর এখানে আছে পরিসীমা এখন দেখো ত্রিভুজের পরিসীমা কিভাবে বের করতে হয় এই যে একটা ত্রিভুজ হয় এরকম কিন্তু এ বি সি আর এই বাহুগুলোর আমরা কি নাম জানি বাহুগুলো এই যে এর অপোজিটে যে বাহু এটা হলো স্মল এ বাহু এটা বি এর অপোজিটে যে বাহু এটা স্মল বি আর সি এর অপোজিটে যে বাহু এটা স্মল সি তাহলে এই বাহুগুলোর নাম কিন্তু এ বি সি তাহলে এই বাহুগুলো প্লাস করলে কিন্তু আমরা পরিসীমা পাচ্ছি তাই না চারিদিকের দৈর্ঘ্য যোগ করলে আমরা পরিসীমা পাচ্ছি তাহলে এটা এ বি সি তাহলে এটার পরিসীমা হবে এ প্লাস বি প্লাস সি ঠিক আছে এরপরে আছে দেখো সামন্তরিক এখন সামন্তরিকের প্রথমটা হলো ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল কি ক্ষেত্রফল হলো ভূমি গুণন উচ্চতা তো এখানে ভূমি আছে বি আর উচ্চতা সবসময় কিন্তু এইস ধরা হয় এইস মানে হাইট হাইট মানেই উচ্চতা সো হাইট এখানে এইস ধরা হয় নাই এইস দেয়া হয় নাই তো এটা এইস হবে ঠিক আছে তাহলে ভূমি গুণন উচ্চতা এটাই হবে ক্ষেত্রফল আর পরিসীমা কি হবে পরিসীমা হলো ওই একই রকম টু ইন্টু লেন্থ প্লাস ব্রেড তাহলে লেন্থ হলো এখানে লেন্থ তো নাই ভূমি আর এটা আমাদেরকে ধরে নিতে হবে এটা উইথ আর এটা এল ঠিক আছে তাহলে এল প্লাস ডাবলু লেন্থ ইন্টু লেন্থ প্লাস উইথ এরপরে আসো বৃত্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফল কি আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার আর এখানে হলো ব্যাসার্ধ এই যে পাই আর স্কোয়ার আর পায়ের মান তো আমরা জানি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর কিছুক্ষণ আগে আমরা করলাম আর পরিসীমা কি হবে পরিসীমা হলো এই যে এটা এই বৃত্তের পরিসীমা হলো এই যে চারিদিকের দৈর্ঘ্য এটা হলো টু পাই আর টু পাই আর আর হলো ব্যাসার্ধ ঠিক আছে আর ব্যাসার্ধ আর পায়ের মান এখানে যদি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর বসিয়ে দাও আর আর যদি দেয়া থাকে তাহলে কিন্তু আমরা সরাসরি এই সূত্র দিয়েই আমরা এগুলোর মান বের করতে পারবো তো আমাদের সূত্রগুলো জানা হয়ে গেল এই সূত্রগুলো আমরা পরবর্তীতে যে কোনো এরকম যদি দেয়া থাকে ফিগার বা চিত্র দেয়া থাকলে সেগুলোর আমরা এভাবে ক্ষেত্রফল এবং পরিসীমা এই ফর্ম সূত্রগুলো দিয়ে ব্যবহার করে আমরা বের করতে পারবো আজকে তাহলে এই পর্যন্তই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই প্রিয়জনদেরকে শেয়ার করবে আর যারা চ্যানেলটিতে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করতে পারো
थैंक्स फॉर वॉचिंग